మేజర్ గారు మేజర్ గారు మేజర్ గారిని సృష్టించిన దర్శకుడు గారు అసలు ఈ సినిమా తీద్దాం అని ఎందుకు అనుకున్నారు ఎవరు అనుకున్నారు మీరు అనుకున్నారా మీ డైరెక్టర్ అనుకున్నారు నేనే అనుకున్నాను ఫస్ట్ అంటే ఇండియా అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఉంది అండ్ ఐ థింక్ ఆ ఫీలింగ్ ఉండడానికి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ రీజన్స్ మేజర్ సందీప్ ఉన్న కృష్ణ అనమాట అప్పట్లో ఆయన ఫోటో ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ట్వంటీ సెవెంత్ నైట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆయన ఫోటో చూసినప్పుడు ఎవరైనా మా పవన్ అన్నయ్య మా పెద్ద అన్న కొడుకు ఎగ్జాక్ట్ కార్బన్ కాపీ అనమాట నాకు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోలికలు ఉంటాయి ఎవరైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్లో ఉన్నారనేది క్యూరియాసిటీ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఆయన ఆర్కిట్ పేజ్ ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టారు అండ్ ఆయన గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటే నాకు ఏమైపోయిందంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ నాకు ఒకసారి కోపం వచ్చింది ప్రతిసారి ఆయన బర్త్ యానివర్సరీకి ఇంతమందిని కాపాడారు అశోక్ చక్రం వచ్చిందని చెప్పడం తప్ప ఆయన లైఫ్ గురించి ఏం తెలియదు సో ఒక ఆబ్లిగేటరీగా రెండు మాటలు ముక్కలు రాసేసి నెక్స్ట్ అంతా మళ్ళీ ఆపరేషన్ గురించి రాస్తారు సో ఐ ఫెల్ట్ దిస్ షుడ్ నో అబౌట్ హిస్ లైఫ్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఫాలోయింగ్ హిస్ లైఫ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ సో సినిమా లైఫ్ గురించి కదా ఉండాలి అంది ఒక డిస్కషన్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా అంటే తను నాకు టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి పరిచయం అప్పటి నుంచి అబ్సెషన్ ఇది రెండు వేల ఎనిమిదిలో జరిగింది తను చెప్పి ఒక అబ్సెషన్ అన్నమాట అండ్ గొడిచారు కలిసి చేస్తాం మీరు మీరు చూసారు మా ప్రాసెస్ మీరు చేశారు కూడా మా ప్రాసెస్ గొడిచారు చేస్తున్నప్పుడు దగ్గరగా రోజు కలుస్తాం రోజు చేస్తున్నాం అప్పుడు ఈ అబ్సెషన్ ఇంకా క్లోజ్గా చూసారు ఏంటి ఎంత పిచ్చి మన వాళ్ళకి బట్ ఎప్పటికైనా ఈ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నాడు చాలా బాగా చేసుకుంటాడు అనుకున్నాను నాకు ఇంటి కూడా లేదు నేను చక్క చక్క గొడిచారు అయ్యాక ఈ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ మౌంట్ అయింది మా అనంత మేడం మన శరత్ అనురాగ్ వీళ్ళు మొత్తం మౌంట్ చేసి అంతా రెడీ పెట్టి పిలిచాడు నన్ను ఇవే చేయాలి అన్నాడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎందుకు మనం ఇప్పుడే కదా అయ్యింది బ్రేక్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ తన అబ్సెషన్ కారణం ఏంటో చూస్తున్నప్పుడు తెలిసింది సార్ ఏంటి ఇది ఇంత అంటే ఇంత హీరో అని తెలుసు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఇచ్చారు ఇంతమందిని కాపాడారు బట్ బిహైండ్ హీరో దిస్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ దట్ ద వరల్డ్ డజెంట్ ఇది చెప్పాలి అని మనకు అప్పుడు మాట ఇచ్చారు చెప్దాం ఇంకా చెప్దాం అని అలా స్టార్ట్ అయ్యింది సార్ బట్ ఇది రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ చేశారు కదా చేసినాక మళ్ళీ అదే కంటిన్యూషన్ అవుతుందా లేకపోతే ఎందుకు నాకు పర్సనల్గా ఆ సినిమా చాలా ఎక్స్ప్లాయిటివ్ అనిపించింది అంకల్ అంటే ఎక్స్ప్లాయిటివ్ అంటే ఒక 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 జరిగిన దారుణాన్ని వాడుకున్నట్టు అనిపించింది ఐ డెంట్ ఫైండ్ ఇట్ జెన్యున్ మీరు చూస్తే ఆ సినిమాలో విలన్స్ని కూడా కమర్షియల్ సినిమాలో విలన్స్ లా క్లోజ్అప్ సో నాకు అది నచ్చలే అఫ్ కోర్స్ నానా భటేకర్ గారి నిజాయితీ గల స్పీచ్ చాలా అందంగా ఉంది అది చాలా బాగుంది ఆ చెప్తున్న ఫిలాసఫీ చాలా బాగా అనిపించింది కానీ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడో కమర్షియల్ ఫిలిం లాగా ట్రీట్ చేశారు అంటే ఇది జస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ దుర్మార్గులు నిజంగా వచ్చి చేసిన పనులు అనిపించలే ఫెల్ట్ లైక్ పది మంది కమర్షియల్గా తీవ్రవాదుల్లా తయారై కమర్షియల్ సినిమాలో బిహేవ్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది అండ్ ఐ ఆల్సో ఫెల్ట్ దట్ సి నేను బేసిక్గా ఒక హోప్ఫుల్ మనిషిని ఈ జనరల్గా నార్త్లో ఎప్పుడైనా సరే ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు జరిగిన దారుణం గురించి మాట్లాడతారు కానీ ఆ దారుణం మధ్యలో వెల్తు ఏంటి ఉన్న వెల్తు ఏంటి ఆ చీకట్లో ఉన్న వెల్తు ఏంటి దట్ టు మీ ఈజ్ తుకారా మోంబ్లే చేతులు గన్ లేకపోయినా కూడా పట్టుకున్న దట్ టు మీ ఈజ్ మేజర్ సందీప్ కుని కృష్ణ వేర్ ఇంకా మన సినిమాలో హోటల్ కారిడోర్స్ ఇవన్నీ మనం కొంచెం లైట్స్ చూపించాం రియల్ లైఫ్లో అయితే పిచ్ బ్లాక్ స్మోక్ పిచ్ బ్లాక్ నో కరెంట్ అలా వాళ్ళు వెతకాల్సి వచ్చింది అలా వాళ్ళు హాస్టల్స్ని బయటికి తీసుకురావాల్సి వచ్చింది జస్ట్ ఇమాజిన్ ది ఎంత డేంజర్ ఫైవ్ ఏకర్ ప్రాపర్టీ అది సో ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అన్ఫార్చునేట్గా పిచ్ బ్లాక్ ఉంటే సినిమా మనం చూపిస్తాం బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఆ వెల్తూర్ అనేది మనం ప్రజెంట్ చేయాలనిపించింది వీ వాంట్ టు మేక్ అ హోప్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఓకే ఓకే అండ్ అసలు మిమ్మల్ని మీతో మాట్లాడదామని అనిపించింది ఎందుకంటే నాకు సినిమా అద్భుతాలు అద్భుతాలు కంటే కూడా నాకు యు మేడ్ గూఢచారి అండ్ మేజర్ రెండు సినిమాలు చేశాను రెండు సినిమాలు 
క్వాలిటీ వైజ్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి మేకింగ్ బాగుంది క్యాస్టింగ్ అన్నీ బాగున్నాయి ఆ రెండు సినిమాల్లోనూ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే వాళ్ళ తెలుగు సినిమాలు జరుగుతున్న కాస్ట్స్ కంపేర్ చేస్తా అంటే చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే చీప్ ప్రొడక్షన్ అని అంటే చీప్ ప్రొడక్షన్ కాదు చూస్తే అంటే మనం చెప్పే సో కాల్డ్ ప్యాన్ ఇండియా ఫిలిమ్స్ సో కాల్డ్ బిగ్ ఫిలిమ్స్ అనే వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ దెమ్ ఆర్ ఈవెన్ బెటర్ బెటర్ దెన్ దోస్ ఫిలిమ్స్ అని నాకు అనిపించింది రెండు బోత్ ద ఫిలిమ్స్ హౌ ఈస్ దట్ యువర్ మేనేజింగ్ ఐ మీన్ ఎట్లా మీరు మేనేజ్ చేసి ఆ క్వాలిటీ అట్లా ఇవ్వగలుగుతున్నారు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చీప్ సార్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్గా నేను చీప్ అంటలే నేను నేను చీప్ అంటలే ఎందుకంటే మీ సినిమాలోనే క్యాస్టింగ్ ఉంటుంది మీ సినిమాలోనే టెక్నీషియన్స్ ఉంటున్నారు మీరు అదే క్వాలిటీ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఆ సినిమా తీసి నేను వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు అంటుంటే మీరు దాన్ని ఇరవై కోట్లు పది కోట్లకు మీరు సినిమా నాకు చూపిస్తా అంటే రెండు పక్క పక్కన వేసుకుని రెండు ఒకటిలాగానే ఉంటున్నాయి కదా నాకు ఒకటిలాగా ఉండే కొన్ని సినిమాల కంటే మీ సినిమా బాగా ఆడతాను కొన్ని వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్ల సినిమాల కంటే మీ సినిమా ఇంకా బెటర్గా ఆడతాను కదా మరి ఎట్లా హౌ ఈస్ దట్ అంటే నేను చీట్ చేస్తున్నానా మీరు ఏమన్నా మోసం చేస్తున్నారు లేదంటే మీ డబ్బులు పోగొట్టే తక్కువ ఒక్కటి అంటే వన్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఏంటంటే అంకుల్ సిక్స్టీన్ క్షణం అప్పటి నుంచి ఈ రోజు దాకా ఏ రోజు కూడా నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ కింద నేను పనిచేస్తే ఆ ప్రొడ్యూసర్కి డబ్బులు పోవడం అనేది జరగల డబ్బులు పోవడమే కాదు డబ్బులు పోకపోవడమే కాదు మంచి లాభాలు తక్కువ వాళ్ళకి రా రాకుండా లేదు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఐ గివ్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గూఢచారి ఇప్పుడు అప్పుడే ప్రకాష్ రాజ్ సార్ తోటి ఒక కాంట్రవర్సీ అయింది ఆయన లైఫ్కి థ్రెట్ వచ్చింది అప్పట్లో ఉన్న గౌరీ లంకేష్ ఇవేవి జరిగాయి సో ఆయన లైఫ్కి థ్రెట్ వచ్చింది ఆయన హిమాచల్లో షూట్ చేయాలి మేము గూఢచారి ఆ బ్రిడ్జ్ అది సిక్కిం అందాం సినిమాలో ఇప్పుడు అక్కడ జగపతి బాబు గారు ఉండాలి ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఉండాలి అండ్ మేమందరం ఉండాలి మా మొత్తం క్రూ ఉండాలి మేము ఒక బడ్జెట్ వేసుకున్నాం ఆ సీక్వెన్స్కి అన్ఫార్చునేట్గా ఏమైందంటే సడన్గా ప్రకాష్ రాజ్ గారికి డెత్ థ్రెట్స్ రావడం వల్ల ఆయన మొత్తం సెక్యూరిటీ అంటారు ఆయన మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరు ఆయనతో ఉండాలని ఫిక్స్ అయినా నేను లేదు వాళ్ళు రావడం కుదరదు సార్ అంటే షూట్ జరగదు సో నాకు ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే మొత్తం అందరికీ పే చేయాలి లేదా యూనో సో మా మొత్తం క్రూకి బడ్జెట్ అంతా దానికి వెళ్ళిపోయింది అటు జగపతి బాబు గారిని కంఫ్ కంఫర్టబుల్ స్టేలో ఇటు ప్రకాష్ రాజ్ గారి కంఫర్టబుల్ స్టేలో అప్పటికీ పాపం వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఢిల్లీ నుంచి రావడం చండీగఢ్లో కాకుండా చాలా ఎయిట్ అవర్స్ ఇన్నోవాలో కూర్చోవడం వాళ్ళ పాపం వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ చాలా ఇచ్చారు ఎస్పెషలీ వాళ్ళకి అలవాటు అయిన బిగ్ ఫిలిమ్స్తో పోల్చుకుంటారు మాకున్న ఆప్షన్ ఒకటే మేము టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే లాజ్లో ఉన్నాం మేము దానికి ముందు నార్మల్ లాజ్లో ఉన్నాం ఇది ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిందో వి హ్యాడ్ టు షిఫ్ట్ సో మాస్ పెయిన్ మాస్ పెయిన్ దిండ్లు దోమలు అంటే మొత్తం అంతా సార్ అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళందరూ అక్కడ పెట్టి నేను కానీ ప్రకాష్ రాజ్ గారితో పాటు అక్కడ వేరే ప్లేస్లో ఉంటే మేనేజ్ చేద్దును బట్ దెన్ దే విల్ సీ దట్ ఓ వాళ్ళకి ఒకటి మనకొకట సో ఇట్ వాజ్ మీ మీ నేను శనిలో ఒక రూమ్లో శశి ఇంకోళ్ళు ఇంకో రూమ్లో సో ఇలా చేసాం సో ఆ సీక్వెన్స్కి మొత్తం ఖర్చు పెట్టినంత కూడా మీ కెమెరాలోనే కలిపిస్తుంది సో నో నో క్యారవాన్స్ నాట్ ఈవెన్ ఏసీ రూమ్ నాట్ ఈవెన్ ఎనీథింగ్ దట్స్ హౌ వి డిడ్ ఇట్ బట్ మీకు వాల్యూ స్క్రీన్ పైన స్క్రీన్ పైన వాల్యూ అది అది తక్కువ తక్కువ అదే నేను దట్స్ వాట్ ఐమ్ సో దిస్ ఇస్ హౌ వి డూ ఇట్ మేజర్కి లక్కీ ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ క్రో బడ్జెట్ సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ గూడచర్ లాగా మేము ఐదారు కోట్లలో చేసేయలేదు మేజర్కి వీ హ్యాడ్ అ ఫ్యాంటాసిక్ బడ్జెట్ దాన్ని హండ్రెడ్ క్రోర్ బడ్జెట్గా చూపించగలిగాం క్వాలిటీ వచ్చింది కదా మొత్తం కనపడతాను కదా సినిమా మీద స్క్రీన్ మీద కనపడతాను ఒకటే అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఒకటే పాలసీ సార్ ఏ చూపించిన కెమెరా ముందు చూపిద్దాం వెనక మన లగ్జరీస్కి ఇది వీటికి వాడకూడదు అంటే మోర్ దెన్ లగ్జరీస్ ఐ ఐ డోంట్ సే అంటే లగ్జరీ ఉండకూడదు మీరు కష్టపడే ఆర్టిస్ట్కి ఆ మాత్రం వ్యానిటీ వ్యాన్ ఉండాలి ఇంకోటి ఉండాలి అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు ప్రాబ్లీ ఇంకొక రెండు కోట్లు ఎక్కువ అవుతున్నాం బట్ ద వే ద టైమ్ ఈజ్ వేస్టెడ్ టైమ్ ఈజ్ బీయింగ్ వేస్టెడ్ నవ్వు నేను ఐ మీన్ మా రోజులకి ఈ రోజులకి చూస్తున్నాను కదా టైటిల్ కార్డ్స్ వస్తున్నాయి సినిమా తీ షూటింగ్ల దగ్గరికి పెద్ద టైటిల్స్ చూస్తే అంటే అసిస్టెంట్ డైరె
అప్రెంటిస్ని కూడా ప్రొడ్యూసర్ తిట్టేవాడు ఎందుకండి జనం ఇక్కడ అని ఆ టైప్లో రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ విశ్వనాథ్ గారు కానీ ఎవరిని తీసుకుని ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ని తీసుకుని ఎంత పెద్ద సినిమాలు అయింది ఇప్పుడు చీఫ్ కో డైరెక్టరు ఇద్దరు కో డైరెక్టర్లు ప్లస్ ఇంకా ఏదో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ చీఫ్ అసోసియేట్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు ఈవెన్ ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ వాచింగ్ సమ్ ప్రీ రిలీజ్ సినిమా ఆ డైరెక్టర్ పిలుస్తున్నాడు మై టీమ్ అని చెప్పి పది మంది ఎక్కారు స్టేజ్ మీద వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నాకు అర్థం కావట్ల పది మంది దట్ యాక్చువల్లీ ఐ ఫౌండ్ ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అంకుల్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే దే ఇస్ ఓన్లీ బి టూ గైస్ హూ నో వాట్స్ హ్యాపనింగ్ మిగిలిన ఎనిమిది మంది చెప్పింగ్ చేయడమే తప్ప వాళ్ళ సైడ్ నుంచి లర్నింగ్ ఉన్నది నేను చెప్తుంది కూడా అనుకోవట్లేదు నేను వెళ్ళి ఆ కారాన్ని బయట నుంచి ఆర్టిస్ట్ని పిలుస్తాను నుంచి ఉంటారు అనుకుంటా దానికోసం పెట్టుకుంటారు అనుకుంటా మన దాంట్లో అయితే మన దాంట్లో అయితే నలుగురు ఉండే అంతే కానీ షార్టేజ్ అయింది కొంచెం మాకు తెలుగు హిందీ అంటే మీకు జనం ఎక్కువ అవటం ఎక్కువ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఏంటంటే మేనేజ్ చేయటం కష్టం అవుతుంది మీకు ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఇప్పుడు గుంపులు గుంపులు జనం ఉంటారు షూటింగ్ దానికి తోడు ఈ కరోనా ఒకటి వచ్చింది మళ్ళీ ఫారినర్స్ అంటే కొంచెం ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ వాళ్ళు సరిగ్గా తినట్లేదు టైప్ కొండ అదో తల్లి మన సినిమాలో మన ఫారినర్స్ అనగానే వాళ్ళు ఏంటంటే ఏంట్రో వీళ్ళు మరి ఇంత బికారీ ఫారినర్లు వచ్చారు వీళ్ళకి ఎవరైనా ఫుడ్ పెట్టట్లేదు అని టైప్ సో ఇట్ వాస్ డెఫినెట్లీ మాకు షార్ట్ అయ్యారు మాకు యాక్చువల్గా సిక్స్ ఏడీస్ ఉంటే కరెక్ట్గా ఉండేదని ఫీలింగ్ బట్ ఏదేమైనా కానీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఎందుకంటే ఈ ఈ ఇవాళ ఇండస్ట్రీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇండస్ట్రీ జరుగుతున్న పొజిషన్లో పీపుల్ సమ్ సంబడీ ఈజ్ మేకింగ్ విత్ సమ్ విత్ సెన్సిబుల్ మూవీస్ సెన్సిబుల్ అంటే సినిమా మంచి చెడుని గురించి కంటే కూడా సెన్సిబుల్ మేకింగ్ ఎందుకంటే పిచ్చి ఎక్కినట్టు ఎలా మీరు ఎక్కినట్టు నాది వంద కోట్లు నాది రెండు వందల కోట్లు నాది ఐదు వందల కోట్లు అనుకోవటం తప్ప సినిమాలోకి వెళ్తే కంటెంట్ కనపడుతుంది మీరు విత్ కంటెంట్ ఇస్తున్నారు క్వాలిటీ ఇస్తున్నారు టైం ఐ మీన్ లే బడ్జెట్లో ఇస్తున్నారు తెలుగు సినిమా కెనాట్ ఎఫర్డ్ ఈవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నా లెక్క ప్రకారం తెలుగు సినిమా ఇంతవరకే ఉంటుంది ప్యాన్ ఇండియా తోకండి అని వీళ్ళు కథలు చెప్పేసి నష్టం వచ్చింది నష్టం వచ్చింది అని వీళ్ళ రే రేట్లు ఎక్కువ అమ్మి నష్టం వచ్చింది అంటాం కంటే మనం ప్రాపర్గా తీసుకుని రూపాయి తింటే తింటాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇంకూడా తింటాడు లేకపోతే మనమే చేసి తిందాం రిలీజ్ చేసుకుని మనం రిలీజ్ చేసే ధైర్యం మనకు ఉండలేదు మనం అమ్ముకుని ఆడిపోతే తినాలనుకుంటున్నాం మళ్ళీ డబ్బులు నష్టం వచ్చింది అనుకుంటున్నాం సో ఇవాళ మీరు ఈ బడ్జెట్లో తీసారు కాబట్టి యూఆర్ హ్యాపీ సో అట్లా ఉండే పరిస్థితి రావాలి సో మీరు అంత ఎగ్జాంపులరీ అవుతున్నారు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే ఇవాళ ఇట్లా అవ్వకపోతే అవ్వదండి అనే చాలామంది ఉన్న రోజుల్లో ఇట్లా కూడా తీయొచ్చు అని చూపించే ఒక టీం తయారైనందుకు నేను ఇంకోటి ఎప్పుడు బాగా నమ్ముతాను అంకుల్ ఏంటంటే ఎఫర్ట్ టైం మనీ దీస్ ఆర్ ద త్రీ కేటగిరీస్ ఫిల్ మనం మనకి పనిచేసి ఓపిక లేకపోతే టైం ఎక్కువ పడుతుంది డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది టైం లేదనుకోండి ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెట్టాలి డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఈ మూడులో ఎప్పుడు రెండు అయితే ఉండాలి మన దగ్గర మనీ లేదనుకోండి టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది సో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఈ మూడిట్లో రెండు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే కానీ మంచి సినిమా అవ్వదని నమ్ముతాను అంటే మాకు మూడేళ్ళు పట్టింది మీరు ఇందాక చెప్తా అంటే నాకు గుర్తొచ్చినా ఎన్టీ రామారావు గారిది ఒక కథ చెప్పారు మా కథ కాదు జరిగింది ఫ్యాక్ట్ చెప్పారు సినిమాలో మార్నింగ్ వచ్చారు ఆయన ఆయన మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ రెడీ అయిపోతారు షూటింగ్కి షూటింగ్ రెడీ అయిపోతే రెడీ అయిపోయారు మ్యాక్ వేసుకున్నారు కాస్ట్యూమ్స్ తీసుకురావట్లే ఎవడు ఒక అరగంట అయింది ఎవరికి వెళ్ళి చెప్తానికి ధైర్యం చాలా ఆయన డ్రెస్ కాస్ట్యూమ్ మిస్సింగ్ సెట్లో కాస్ట్యూమ్ మిస్సింగ్ చెప్తానికి ఎవరికి ధైర్యం చాలా ఎట్లా ఎట్లా అని చివరికి మొత్తానికి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ వెళ్ళి సార్ కాస్ట్యూమ్ లేదు మరి కాస్ట్యూమ్ లేకపోతే ఏంటి ఆ డూపు తింటుందిగా తీసుకురండి అన్నాడు ఆయన డూపుది అంటే డూపు దానికి ఈయనకి వేస్ట్ సైజు త్రీ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ డిఫరెన్స్ ఉంది సరే మీకు పట్ట సార్ అది పైగా వేరే పర్లేదు తీసుకురండి తీసుకురండి అని చెప్పి ఆయన మనిషి ఇంకేంటో దేవుడు ఇంకో దేవుడు అంటారు నిజంగా దేవుడు అని తెలియదు ఆ వేస్ట్ చాలా ఆ చిన్నది త్రీ ఇంచెస్ డిఫరెన్స్ ఉంది వేసేసుకుని దాంతో ఈ వర్క్ ఆ ర
మళ్ళీ కుట్టాలి కదా బట్ట తెచ్చి కుట్టేదాకా చేస్తానన్నాడు ఇవ్వ అంటే సినిమాని నమ్మి ఇందాక మీరు చెప్పారే డబ్బు రూ ఆ రూములు లేకపోతే వాళ్ళకి ఇచ్చి మేము మేము ఎఫర్ట్ చేసామని అంటే సినిమా మీద ప్యాషన్ ఉంటే మనం ఏదైనా చేయొచ్చు మామూలుగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సినిమా లేదు అవకాశం లేదా క్యాన్సిల్ రేపు పొద్దున్న చూద్దాం రేపు పొద్దుటి కాంబినేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ కాంబినేషన్ దొరకదు ఆ సెట్ దొరకదు మళ్ళీ వేయాలంటే ఎప్పుడుకు అవుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగిందంటే పెరక్కి ఏమవుతుంది సో దట్స్ దట్ అంటే ఆ ప్యాషను దాని మీద ఉన్న ప్రేమ సినిమా మీద ప్రేమ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయి మనకి ఈ మధ్యకాలంలో ప్రేమ తగ్గుతుంది ఏమో తెలీదు అంటే కొడతారే మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కానీ బట్ స్టిల్ ఐ ఫీల్ దట్ ఎనీహో కంగ్రాచులేషన్స్ బాగా చేశారు మీరు ఇంకొక టైం అన్నారు సార్ టైం వేస్తాను అన్నారు మేము ఏ రోజుని కూడా హ్యావ్ సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఈరోజు ఇన్ని షార్ట్స్ అని ఉంటాయి సో ఇంకా ఎక్కడ మాకు గ్యాప్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఇంకా ఒక చేజ్ అనమాట మా షూట్ మార్నింగ్ సెవెన్కి షార్ట్ కట్ వాళ్ళు లేకపోతే నాకు అసలు ఇంకా ఇంపల్సివ్ అయిపోతూ ఉంటారు మనం కూడా ఇంకా ఏంటి పడలేదు 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 సో సో బేసిక్గా ఫర్ ఆల్ పర్పస్ సెట్లో నేనే కోడ్ సార్ కోడరెక్టర్ ప్లస్ శాండ్ బ్యాగ్ మూవర్ రెండు నేనే అండ్ డైరెక్షన్ అదే ఇప్పుడు అడవి రాముడు సినిమా అడవిలో ముప్పై రెండు మంది ఆర్టిస్టులు ఈ జంతువులు ఆరో ఏడో సాంగ్స్ అందులో ఒక సాంగ్ ఏడు నిమిషాల పాట మన కృషి ఉంటే మనుషులు రోజులు అవుతారు దట్ ఫిలిం వాజ్ మేడ్ ఇన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఆర్ ట్వంటీ థర్టీ డేస్ అంతమందిని పెట్టుకుని అవుట్డోరు టోటల్ అవుట్డోర్ అడవిలో సినిమా జంతువులను పెట్టుకుని అంటే మీరు అన్నట్టు ఆరు గంటలకి షార్ట్ తీసుకోవాలి ఇన్ని షార్ట్లు తీయాలి వాళ్ళు అయిపోవాలి అనేది ఆర్టిస్టులు కోఆపరేట్ చేసుకొని టెక్నిక్ డైరెక్టర్ సెటప్ చేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ నేను అసలు ముందే ఐదు వందల రోజులు చేయకపోతే నా సినిమా ఎట్లా నేను ముందు ప్రిపేర్ అయిపోయి నాకు ఇంత అవ్వాలి అని నేను అనుకుంటా అంటే అవుతుంది సో ఏ సినిమాకైనా కానీ సినిమా మీద ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు ఐదు వందల కోట్లు కాబట్టి వెయ్యి కోట్లు పెడతాం సినిమా మీద నష్టం లేదు అంటే అవసరం అయినప్పుడు పెట్టాలి బట్ లెట్ ఎస్ నాట్ వేస్ట్ టైమ్ అండ్ మనీ అనేది నా ఫీలింగ్ అది చేయకుండా ఉండటానికి మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ చేయాలి మీలాంటి కుర్రాళ్ళు ఇంకా ఇంకో రెండు ఎగ్జాంపులరీ సినిమాలు ఇటువంటి తీస్తా ఉంటే ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఇంకా బాగుపడుతుంది ఇండస్ట్రీ కొన్ని కళ్ళు తెరుస్తారు మా వాళ్ళు జనం అని థ్యాంక్స్ అనుకుంటూ ఐ థింక్ అప్పట్లో ఇన్ ద సెవెంటీస్ హిందీ ఫిల్మ్స్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటా షోలీ సినిమా రెండున్నర సంవత్సరాలు తీసారు అప్పట్లో ఏంటంటే ఒక పెద్ద స్టార్తో సినిమా తీయాలంటే అది ఒక మూడు ఏళ్ళు అంతే గాన్ మొదటి నుంచి వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు ఎప్పుడు లేజీగా తీస్తుంటారు వాళ్ళది ఆ కాల్ షీట్లు ఫోర్ అవర్స్ చేస్తారు ఫోర్ టెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ మనలాగా చేసేవారు కాదు వాళ్ళకి మెల్లిగా షిఫ్ట్ అంటే ఫోర్ అవర్స్ షిఫ్ట్ లాగా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చేసేవారు వాళ్ళు మెల్లిగా అదే చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మొదటి నుంచి బంతకాలు తర్వాత జితేంద్ర టైం వచ్చిన కాడి నుంచి మనం సౌత్ ఇండియా ఎంటర్ అయిన కాడి నుంచి దే ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాగా తీస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు యాభై రోజులు సినిమా తీసేస్తున్నారు నాకు వెనల్ కిషోర్ చెప్తున్నాడు అంకు సాహస్ ఎట్లా కిషోర్ బాంబే ఏడీస్ వచ్చారట సో కిషోర్ ఏమో ఇలా క్యారవాన్ దిగంగానే హీ హస్ లెఫ్ట్ ద క్యారవాన్ హీ హస్ లెఫ్ట్ ద క్యారవాన్ మై లెఫ్ట్ మన ఐ జస్ట్ గో టు ద వాష్రూమ్ వన్ సెకండ్ లెఫ్ట్ హీస్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు క్యారవాన్ హీస్ గోయింగ్ టు వాష్రూమ్ గోయింగ్ టు వాష్రూమ్ ఐ విల్ నాట్ గో టు వాష్రూమ్ ఐ విల్ నాట్ గో టు వాష్రూమ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపెట్టా షార్ట్లోకి బాంబే వాళ్ళు ఇప్పుడు అంత అంత పట్టింపులతో ఉంటారు ఇప్పుడు బాగా చాలా చాలా అండ్ మనం మన దగ్గర డిసిప్లిన్ పోయింది వాళ్ళ దగ్గర డిసిప్లిన్ వచ్చింది దర్ మేకింగ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఐ మీన్ టైం టోటల్గా హోల్ భారతదేశంలో సినిమాలకే బ్యాడ్ టైం వచ్చింది మళ్ళీ ఫార్చునేట్లీ మీ మీరు సినిమా బాగా ఆడింది ఆ విక్రమ్ ఒకటి బాగా ఆడుతా ఉంది సిమిలర్గా ఇంకేరు హిందీలో బూల్ బులయ్య టూ బాగా ఆడుతూ ఉంది సో మళ్ళీ మంచి రోజులు వచ్చినట్టు సినిమాలు అన్నిటికీ అంటే ఒకటి ఏంటంటే అంకల్ మేము ఫిల్మ్కి ఆల్ ఇండియా టూర్ చేసాం కదా మేము తిరిగినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి అచ్చా ఆ తెలుగు ఫిల్మ్ అనవుతావు అని చెప్పి మాకు ఇచ్చిన రేజ్ అంటే జెన్యున్గా ఒక కాలర్ గేస్ ఉండే మూమెంట్స్ మాకు కొన్ని ఉండే మీ టైం ఇప్పుడు మీ టైం నడుస్తుంది కాబట్టి అంటే అక్కడైతే అసలు యార్ హమారే పిక్చర్తో భూలు గేసావు ఆ జోన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు సో ఇన్ దాట్ సెన్స్ ఐ గెస్ ఆల్ క్రియేట్ టు రాజమౌళి సార్ విత్ బాహుబలి యూనో ఫర్ దాట్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ ద గేమ్ 
రాజమౌళి ఆ సినిమా బాహుబలి చేంజ్ టోటల్ లేకపోతే నాకు కూడా మేజర్ని హిందీలో తీసే ధైర్యం వచ్చి ఉండదు కదా ఇంకా ఫ్రాంక్లీ అవును మీరెందుకు డబ్బింగ్ చేయకుండా హిందీలో తీసారు సినిమా అంటే కొంచెం అథెంటిక్గా ఉండాలి ఆనెస్ట్గా ఉండాలని సార్ మెయిన్ అజెండా ఎందుకంటే మీ కాస్టింగ్ కూడా పర్టికులర్గా అలాగే చూస్ చేసుకుంటాం ఆ ఓరియంటేషన్ ముందే పెట్టుకుంటాం నాకెక్కడ జనరల్గా మీరు గుడిసారి చూసినా ఇది చూసినా ఇక్కడ అరువు వాయిస్లు ఉండవు ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్ వాయిస్లో వాళ్ళే చెప్పాలనేది నా చాలా అమ్మాయిని కూడా నేను హీరో అయితే తెలుగులో నేను ఆ అమ్మాయి చేత చెప్పాను సైమంజరి ఇక్కడ తెలుగులో చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడింది డిఫరెంట్ చాలా ఇబ్బంది పడతారు షూటింగ్ డేస్ కంటే డబ్బింగ్ డేస్ చాలా ఎక్కువ తప్పలేదు బట్ అందరూ అందరం కూడా నేను ప్రకాష్ రాజ్ గారు మురళీ శర్మ గారు రేవతి గారు సై శోభిత అనీష్ అందరం కూడా మా హిందీ మా తెలుగు మేమే చెప్పుకున్నాం అందరూ వచ్చిన వాళ్ళే కదా భాష వచ్చిన వాళ్ళే అందరూ భాష వచ్చిన అందరూ ఈజీగా చెప్పేవాళ్ళు ఆ అమ్మాయి ఒక సాయి పరిశేఖర్ తెలుగు రాదు మిగిలిన వాళ్ళకి అందరూ కూడా అమ్మాయి నార్త్ ఇండియా నుంచి వస్తుంది అగర్వాల్ ఇషా అగర్వాల్ అని చిన్న ఇది తీసుకుంటాం ఇంకొకటి ఏంటంటే బోత్ లాంగ్వేజెస్లో వెల్ నోన్ యాక్టర్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది యూనో వెదర్ బి ఇప్పుడు రేవతి గారికి అని వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటారు అరే సాథి వాళ్ళు తెలియ అలానే వాళ్ళు ప్రకాష్ రాజ్ గారిని సౌత్ ఇది అరే సింగమ్మే జో విలన్కా శెట్టి గారు వాళ్ళు కంప్లీట్ వేరే ఓనర్షిప్ ఉంటుంది అనమాట యాక్టర్స్ మీద సో వాళ్ళకి మన యాక్షన్ సినిమాలు విపరీతమైన ఇష్టమైన ఈ రాత్రులు థ్యాంక్స్ టు శాటిలైట్ ఛానల్స్ అవును నైట్లన్నీ మన సినిమాలు వేసేసి వాళ్ళకి మన సినిమాలు సినిమాలు అన్ని లెవెల్కి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళని ఇప్పుడు మన సినిమాలు చూడకపోతే వాళ్ళకి నిద్రపెట్టి చావట్లేదు మీకు తెలుసా కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే నేను విట్నెస్ చేశాను మేజర్కి వాళ్ళు టికెట్లు కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకంటే ఇక సౌత్ యాక్షన్ గారు అంటే మేమేమో కాదు మన దాంట్లో గాల్లో ఎగరటం ఉండదు ఇట్ ఈస్ మోర్ డిఫరెంట్ నీ సౌత్ కానా చిట్కుల్లో షూట్ చేస్తున్నాం అంకుల్ చిట్కుల్ అని లాస్ట్ విలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా చైనా బార్డర్ అది కశ్మీర్ కింద దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసాం అనమాట సో పాపులేషన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అక్కడ ఆ టైంలో టూ హండ్రెడే ఉన్నారు ఎందుకంటే చలి చలి మిగిలిన వాళ్ళు సిమ్లాకి వెళ్తారు సో అక్కడ కుర్రోడ్ మాకు ఎవడైతే చోలే ఇస్తున్నాడో అతను ఇంటెలిజెంట్ ఖిలాడి ఇంటెలిజెంట్ ఖిలాడి కదా వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం అసలు మనం అట్లాగే బాపు బాగా పాపులర్ అయిపోయాం అందరు ఆర్టిస్టులు తెలుసు ఇప్పుడు ఈ పాన్ ఇండియా మనం ఎప్పుడో అయిపోయాం సాటిలైట్ ఛానల్ వల్ల మనం అందరం పాన్ ఇండియా అందుకని నేను యాక్చువల్గా నేను సినిమా రిలీజ్కి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు నేను ట్వీట్ చేసింది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అన్ ఆల్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అన్న ఎందుకంటే ఐ డింట్ వాంట్ పీపుల్ టు థింక్ వన్ వి వర్ డబ్బింగ్ ఇట్ ఇంటూ హిందీ మేము జెన్యున్గా సి సందీప్ కృష్ణ మన మనిషి తెలుగు ఆయన కాదు కేరళలో పుట్టారు బెంగళూరులో పెరిగారు హైదరాబాద్లో పనిచేశారు క్యాప్టెన్గా హైదరాబాద్ కంటోన్మెంట్లో హర్యానాలో ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ కార్గిల్లో పోరాడారు ముంబైని కాపాడారు ఇంతకన్నా ఆల్ ఇండియన్ స్టోరీ ఏముంటుంది సో బి జెన్యున్లీ ఫెల్ట్ ఆల్ ఇండియన్ అవ్వాలంటే ఓకే మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి తెలుగు హిందీ అందరికీ అర్థం అవ్వాలి ఈ రెండు లాంగ్వేజ్లో మాత్రం తీయాలని ఫిక్స్ అయ్యాం ప్రాపర్గా అవును మొన్న మీ మీరు కూడా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఏదో చూసాను నేను మహేష్ బాబు కదా మీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఆయన మహేష్ ఆయన వచ్చాడు కదా ఫంక్షన్ ట్రైలర్ 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 లాంచ్ చేశారు ట్రైలర్ లాంచ్ ఏదో దేనికో దానికి వచ్చింది మనం వస్తే మరి మీరంతా ఆయన మహేష్ బాబు నా దేవుడు తొక్క తోటకూరి ఇవన్నీ చెప్పాలి చెప్పలేదు ఎందుకు ఈ మధ్య సినిమాలు అన్నిట్లో అయ్యే చెప్తున్నారు నాకు ఈ మధ్య ఇంకో రీలైన్ చూసే హీరో వస్తారు హీరో రాగానే నాకు ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఐ మీన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రమోట్ అవర్ ఫిలిం కదా ఏదో ఈ మీ సినిమా అవ్వచ్చు నా సినిమా అవ్వచ్చు ఇంకో సినిమా అవ్వచ్చు ఎవరో గెస్ట్ని పిలుస్తాం ఆ పెద్ద ఆయన అయ్యి ఉండొచ్చు అవి వచ్చిన హీరో సూపర్ స్టార్ అయ్యి ఉండొచ్చు మెగాస్టార్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎవరైనా అయ్యి ఉండొచ్చు వై ఆర్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ హీమ్ అంటే ఏమైనా వై డోంట్ వీ టాక్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ ఫిలిం అండి ఆయన అది మన కోసం వచ్చాడు మన మీద ప్రేమతో వస్తాడు ఎవరు వచ్చినా కానీ ఇక్కడ మహేష్ సార్ గెస్ట్గా రాలేదు కదా అంకుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ఫాక్ట్ గెస్ట్ రాకపోయినా మీరు అంతా మాట్లాడండి వచ్చు కదా అట్లాగే ఇప్పుడు మామూలు మిగిలిన వాళ్ళు అన్నట్టు మీరు ఎందుకు అంటలేదు మీరు మీకు పొగరా లేకపోతే అంటే ఏమైనా అంటే 
మేము మేము మహేష్ సార్తో చిన్న స్ట్రాటజీ చేసాం యాక్చువల్గా అంటే ఒక 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 రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం అండర్ హ్యాండెడ్ అది సార్ ఏమో ఎప్పుడు సినిమా చూపిస్తున్నా అంటే చెప్తున్నాం సార్ చెప్తున్నాం సార్ చెప్తున్నాం సార్ లా దాటిసాం కరెక్ట్గా రేపు ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇవాళ్ళ సార్ మీరు రేపు రావాలి అని మాట్లాడాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏసీడీసీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన సినిమా చూపిస్తాం ఇవాళ్ళు చూపిస్తున్నాం అని చెప్పాం సినిమా నచ్చలేదు అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇయర్ రావు ప్రొడ్యూసర్గా పేరు ఉంది కదా చాలా అంటుంది బికాస్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ఇస్ ఆనెస్ట్ ట్వీట్స్ సినిమా నచ్చంగానే ఆయన ఏం నచ్చిందని పెడతారు సో ఆయన నచ్చకపోతే జెన్యున్గా రారు సో బి షోట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సినిమా అయిపోగానే క్యూబ్ ఆయన ప్రైవేట్ థియేటర్లో లైట్స్ ఆన్ అయ్యాయి ఆయన జస్ట్ సైలెంట్గా లేచి వెళ్ళిపోయారు మా నాకు శరత్కి కొంచెం ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయింది నాకు అర్థం కాలే అంటే ఇప్పుడు ఏం నచ్చలేదా అంటే నమ్మత గారు ఏమో మంచి ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ హీ లైక్స్ ఇట్ అని అంటుంది ఈవిడ ఏంటి మమ్మల్ని ఓదారిస్తున్నారు నమ్రత మేము మమ్మల్ని ఎందుకు ఓదారిస్తున్నారు ఇదేం రాసి నాకు నాట్ మేకింగ్ ఎనీ సెన్స్ అని కొంచెం ఇబ్బందిగా భయపడుతూ బయటకు వచ్చాము అండ్ దేర్ అక్కడ ఆయన కన్నీళ్ళు పెట్టుకుని ఉన్నారు అనమాట అండ్ హీ హీ వాస్ స్ట్రగ్లింగ్ టు టాక్ హీ గేవ్ అస్ అ హగ్ అండ్ హీ సైడ్ అంటే దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ మ్యాన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ చాలా బాగుంది ఇది అది అని టూ త్రీ అవర్స్ మాట్లాడారు అండ్ దెన్ హీ కేమ్ టు ద ట్రైలర్ లాస్ సో అక్కడ ఏమైపోయిందంటే నేను నిజంగా ఊరంతా నేను హోర్డింగ్లు పెట్టుకున్నా కూడా ఆ పబ్లిసిటీ వచ్చి ఉండదు కదా వాట్ హీ సెడ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అది చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు అండ్ అంటే దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ నేను అనేది ఏంటంటే మీరు అన్ని కాదు ఎవరైనా కానీ ఎనీబడి మనం ఎవరిని పిలిచినా కానీ సినిమా మీద ఓరియంటేషన్ ఉండాలి ఈ మధ్య ఎవరు ఉండల్ల అండ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే వచ్చిన గెస్ట్ సినిమా చూడటల్ల మనం సినిమా చూపించి పిలిచాం అనుకోండి ఇప్పుడు మేము మహేష్ బాబు గారు సినిమా చూశారు వచ్చారు మాట్లాడారు సినిమా చూసి వచ్చి మాట్లాడితే ఏంటంటే సినిమాని గురించి మాట్లాడతారు సినిమాని గురించి మాట్లాడిపోతే కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ చెప్పాల్సి వస్తుంది అందుకని ఏం చెప్పాలో తెలియక వచ్చిన ఆయన నేను రాముడివి దేవుడివి ఆయన గురించి మాట్లాడతా అంటే సినిమా ఏం ప్రమోట్ అవుతుంది ఆయన ప్రమోట్ చేయడానికి ఎందుకు మనం ఒకటి మేము యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లం ఉండే మేము ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చాలా అమేజింగ్ ఇది చేసాం మహేష్ సార్ లేరు బికాస్ యాడ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇస్ మీ హ్యాడ్ టు గో సో మనకి ఇప్పుడు ఎవరైనా పిలుద్దామా లేదు మనమే చేసుకుందామా ఏం చేద్దాం ఇలాంటి టైంలో వి కేమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా టూ థౌజండ్ పీపుల్ వైజాగ్ సంగం శరత్ థియేటర్ షో ద డ్యామ్ ఫిల్మ్ రెండు వేల మందికి మనకి ప్రాబ్లం ఒకటే పైరసి అండ్ వా లైవ్ టెలివిజన్లో అందరి ముందు మైకులు పెట్టి మీకు ఏమనిపించిందో వాళ్ళని చెప్పమనండి అంటే ఇది రిస్క్ డేరింగ్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇట్ ఈస్ ఆనెస్ట్ సో వి డిడ్ దట్ రెండు వేల మందికి సినిమా చూపించి మేము ఎప్పుడైతే స్టేజ్ ఎక్కాము ఇట్ వాస్ మాస్ అంటే నేను జెన్యున్గా యూనో ఐ ఐ ఆ మూమెంట్లో మనం సూపర్ వచ్చేసింది రాక తప్పల మా సీరో వచ్చింది యూఫోరియా వచ్చింది సార్ నేను నమ్మలేకపోతున్నాను అన్నట్టు ఫీలింగ్ అనమాట అండ్ ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ అండ్ అండ్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళకి ఇంకా మైక్ మేము యాక్చువల్గా వాళ్ళు సినిమా చూసిన తర్వాత కొంతమంది వాట్ డూ యూ థింక్ ఇలా ఏ వాస్ ప్లస్ స్కెచ్ చేసాం గోల గోల అండ్ దే వాజ్ స్క్రీమింగ్ దర్ ఒపీనియన్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ వి రియలైజ్ వీ స్ట్రక్ అ గోల్డ్ మైండ్ ఆ టైంలో ఈరోజు సినిమా సక్సెస్ అవ్వడానికి బిగ్గెస్ట్ రీజన్ నేను అనుకోవడం వైజాగ్ ఇవ్వండి అంటే వైజాగ్ అంటే ఐ ఫీల్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మీరు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే సినిమా తీసుకెళ్ళి ముందు రిలీజ్కి ముందు సినిమా చూపిస్తారు ఎవరికైనా చూపించి ఆ మధ్య కాలంలో సురేష్ వాళ్ళు అదేదో సినిమా చూపించి మన విజయ్ దేవరకొండ సినిమా పెళ్ళి పెళ్ళి చూపులు పెళ్ళి చూపులు మొత్తం అన్ని చోట్ల షో చేశారు సో దట్ ఈస్ ద వే వీ షుడ్ డూ నేను చూసి జనం చెప్తారు మనకెందుకు కంగారు అండ్ భయం ఏంటి వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా పోయేది ఒక ఫ్రీ షో చేస్తాం అంతే కదా మ్యాక్సిమం ముందు రోజు ఫ్రీ షో చేస్తాం మనం ఏం చేస్తున్నాం ముందు దాన్ని వేసి ట్రేట్ ఎన్హాన్స్ చేసి అబ్బా ప్రివ్యూ ప్రీమియర్ ప్రీమియర్కి వచ్చారంటే నెక్స్ట్ డే రావట్లా జనం ప్రీమియర్కి బ్లాక్లోకి ఉంటారు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఏదో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుంది సినిమా పోతుంది సినిమా బాగుంటే జనైన్గా ఉంటే నీకు ఎప్పుడైనా వస్తారు పెళ్ళి చూపులు కానీ మీ సినిమా కానీ అదే ప్రూవ్ చేసింది కాన్ఫిడెన్స్ మన కాన్ఫిడెన్సే కదా మనం సినిమా అంత ప్యాషన్తో తీస్తాం అంత నమ్మకంతో కూడా తీయాలి సినిమా ఒట్టి ప్యాషన్ చాలు ప్యాషన్తో సినిమా తీస్తాం
ఫిలింగా కన్నా కూడా కలెక్షన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ద క్రేజీ థింగ్ ఈజ్ మా గోల్ ఈ సినిమాతో ఇట్ వాజ్ నెవర్ హిట్ హిట్ కొట్టాలి గూడసారి కాదు హిట్ కొట్టాలి క్షణం కదా హిట్ కొట్టాలి మేజర్కి మాత్రం ఆయన లెగసీ మేజర్ సందీప్ లెగసీ ఎంతమందికి చేరుకుంటే మేము అంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం అనేది మా గోల్ యూ వో యూ వోంట్ బిలీవ్ దిస్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాళ్ళు వైజాగ్లో అసలు వాళ్ళు ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నాలుగేళ్ళు ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి సందీప్ సార్ తెలీదు ఆయన ఫోటో తెలీదు ఆయన పేరు తెలీదు అలాంటి వాళ్ళు సినిమా ఎండ్లో మేజర్ సందీప్ ఉన్న కృష్ణ అమర్ రహే అని అరుస్తున్నారు వాళ్ళు ఇది కదా మనం అచీవ్ చేసిన సక్సెస్ అన్నది మా హ్యాపీనెస్ ఎక్కడో జగ్గయ్యపేట లాంటి ప్లేస్లో జనాలు భారత్ మాతకి జయ అంటున్నారు ఎంత కాదన్నా సౌత్లో మనకి నార్త్లో బార్డర్ దగ్గర ఉన్నంత ప్రాబ్లమ్ సౌత్కి ఉండవు కదా అలాంటిది మన వాళ్ళు ఆ దేశభక్తి ఫీల్ అయ్యారంటే చాలా తక్కువ వస్తాయి చాలా తక్కువ అంటే మరి ఎప్పుడైనా కానీ ఏ ఆడియన్ కానీ తెలుగు తమిళ హిందీ ఎవరని తీసుకున్నా కానీ వెన్ యూ టచ్ దట్ అది సరిగ్గా నువ్వు వాళ్ళ ట్రిగర్ చేయగలిగితే ఎక్కడైనా కానీ నీకు అదే వస్తున్నాయి కళ్ళమండలం నీళ్ళు వస్తారు విడుస్తారు అరుస్తారు జై హింద్ అంటారు జై భారత్ అంటారు భారత్ మాతకి జై అంటారు నాకు ఒక పాయింట్ రైట్ ఏంటంటే తెలుగులో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వార్ ఫిల్ అంటే మనకి పేట్రియాటిక్ ఫిల్మ్స్ వచ్చి మేజర్ చంద్రకాంత్ ఈ స్పేస్లో బట్ మోర్ స్టోరీ బేస్డ్ అండ్ డైలాగ్ బేస్డ్ ఒక ఆథెంటిక్ ప్రాపర్ వార్ ఫిల్మ్ మేజర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వార్ యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ తెలుగు వరకు ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇట్లా చేసిన సినిమా లేదు సో వీ వర్ క్వైట్ ప్రౌడ్ యా డెఫినెట్గా అంటే మనం అనుకున్నాక ఆ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ ఆన్ దట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇదే కథనే మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ నేను చూశాను దాంట్లో లవ్ స్టోరీ యూస్ చదివిస్తారు దాన్ని మళ్ళీ గంతులు వేసి పాటలు పెట్టుకొని చేసుకుని ఉండి వచ్చేస్తే పంపే మునిగేది కాదు ఈ సెకండ్ హాఫ్లో కూడా మీరు వచ్చిన ట్వంటీ సిక్స్లో ఆయన వచ్చినాక క్లైమాక్స్ కొంచెం ఎక్కువ తీసారు క్లైమాక్స్ తీసినట్టు అన్ని ఫైట్లు అట్టగా తీసి ఉండొచ్చు బట్ అది కాదు మీరు యువర్ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ టువర్డ్స్ హోల్ థింగ్ ఆ కాన్సెప్ట్ కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ని కానీ ఎక్కడా తగ్గకుండా ఎక్కడా పెరగకుండా దాన్ని న్యాచురల్గా తీసుకెళ్లిన విధానం ఉంది కదా అది 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 ఉంది కాబట్టి నీకు ఆడియన్స్లో అంత రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ రెస్పాన్స్ రావాలంటే మన మనలో సిన్సియారిటీ ఉంటే వస్తుంది ఆ సిన్సియారిటీ లేదనుకో ఇందాక చెప్పి ఆ సినిమా చూస్తుంటే నాకు అనిపించలేదని నాకు నచ్చింది ఆ సినిమా అది వేరే సంగతి ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ నేను చూసి మీరు తీస్తున్నారు అనుకుంటే ఇదంటే అది అంత బాగా ఉన్న సినిమా చేసినా వీళ్ళు ఏం తీస్తారు అనుకున్నాను నేను వెన్ ఐ సా దట్ ఫిలిం ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ ఫిలిం అంటే బేసికలీ వార్ చుట్టూ సార్ వరల్డ్ వార్ త్రీ ముప్పై నాలుగు సినిమాలు వచ్చినాయి యూరోప్ అయితే ఒక ఇద్దరు చుట్టూ అన్ని కథలు ఉంటాయి So, this is one, yeah. one dimension of the story. Yeah, yeah, yeah. And I said before, Uncle, to the idea, this cinema ever just now, the goal was to give hope. The goal was not to depress people. No, 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 we from so beautiful mem enno things manavallu eh badan kodutunnara ekku heroism chupistunnara ani antara mem cut chesaalsi vachindi like ayina okka sari oka panne 16 18 gantalu cheekatlo aa tarata early morning aa snow lo oka wounded soldier ni bhujam meed etkelli teesukellaru okkaru gun pattukone ippudu adhi mem chinna ga taaj lo chesinaadu pettam aa యూనో ఒకసారి ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ నుంచి బయలుదేరుతున్నప్పుడు ట్రైన్ ఎక్కినప్పుడు ఆయన ఫ్రెండ్ అస్సాం వెళ్ళాలి ఆయన బెంగళూరు రావాలి ట్రైన్లో సో ఫ్రెండ్ అన్న నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అన్నాడు జేబులో ఉన్న ప్రతి రూపాయి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్ చేరుకోవాలని అస్సాంకి టూ డేస్ కూర్చున్నా ట్రైన్లో ఆయన టూ డేస్ ఒక్క ముద్ద అన్నం తినలేదు ఎవరి నుంచి నీళ్ళు కూడా తాగలేదు టూ డేస్ ఏమి తినకుండా ఏమి తాగకుండా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఐమ్ అ మిలిటరీ గై ఐ కెనాట్ ఆస్క్ సమ్మన్ ఫర్ హెల్ప్ ఇప్పుడు నేను సినిమాలో పెట్టాను అనుకోండి ఎందుకు ఈ గ్లోరిఫికేషన్ వేర్ ఇస్ ద రియల్ సందీప్ రియల్ సందీప్ సో మనకి యూజువల్గా బయోపిక్ ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటి నిజ జీవితం కొంచెం పొడి పొడిగా ఉంటుంది దాని మీద మనం కొంచెం మసాలాలు వేసి మసాలాలు వేయాలి ఇక్కడ ఏంటంటే మేము తీసేయాల్సి వస్తుంది మసాలా తగ్గించాల్సి అప్పటికి కూడా ఐ థింక్ 
ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ రివ్యూ అనుకుంటా అతను మనోజ్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు అతను గోడిసారికి వన్ స్టార్ ఇచ్చాడు వన్ స్టార్ మనం వన్ స్టార్ ఫిల్మ్ తీసాను ఫిక్స్ అయ్యాడు అతను అన్నాడు లుక్స్ లైక్ ద కెమెరా మ్యాన్ ఇస్ ఓన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ షోయింగ్ సేష్ హ్యాండ్సమ్లీ అని అంటున్నాడు నేనంటే ఇలా మనం ఇంత ఆనెస్ట్గా చేసినా కూడా అలా ఉంటుంది అందుకనే వీ ఆర్ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ హౌ వీ షుడ్ ఆయన రియల్ లైఫ్లో ఎంత జరిగినా కూడా అది ఆడియన్స్కి రియలిస్టిక్ అనిపిస్తుందా లేదా అనేది వేరే డైమెన్షన్ సో ఎందుకంటే జనాలు ఫిక్స్ చాలామంది ప్రేక్షకులు రియల్ లైఫ్లో ఇలా జరుగుండదు అని ఫిక్స్ వాళ్ళు సో వీ హెడ్ టు కట్ దట్ అవుట్ అనమాట వెరీ గుడ్ మా కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ భవిష్యత్తులో కూడా ఇట్లాగ మంచి సినిమాలు చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ నిజాన్ని ఇన్స్పైర్ చేయండి ఇండస్ట్రీకి ఎగ్జాంపులరీగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ అంకుల్